Oke bosku, di sini berhasil masuk ke dalam game bosku ya. Oke, sepertinya di sini normal normal saja, tidak ada mengunduh OBB ulang bosku ya. Oke, di sini bisa masuk ke dalam gamenya dan mungkin next video kita akan membahas bagaimana sih cara memindahkannya pada game Free Fire Max, mungkin juga pada game Mobile Legend atau mungkin juga pada game yang lainnya. Halo bosku, balik lagi sama saya hanya di channel Santuy Mamang Bosku ya. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memindahkan data game Free Fire ke SD card menggunakan cara yang root bosku ya. Yang mana sebelumnya saya sudah memberikan tutorialnya, tetapi di, tetapi di video tersebut saya menggunakan HP yang Android 13. Dan sedangkan di video kali ini saya menggunakannya pada Android 10 bosku ya. Oke di sini saya sudah ada di dalam game Free Fire-nya dan di sini untuk datanya saya masih belum mengunduh semua bosku ya cuman sebagian karena saya baru menginstal game ini bosku ya seperti itu ya. Oke di sini kita eh, akan menggunakan cara yang root yaitu menggunakan cara ls push dan x internal sd dan pastikan juga kalian sudah menginstal modul ls push ya. Yang mana saya sudah membuat tutorialnya cara menginstal LS Boss bosku ya di Android 13 itu sama saja bisa digunakan pada Android 10. Oke di sini eh, kita menggunakan akun lebih slow dan di sini kita akan langsung saja ke caranya bosku ya. Oke bosku di sini saya sudah ada di luar game dan di sini kita cek Android saya terlebih dahulu bosku ya di sini di about phone di kemudian di Android version. Nah, di sini saya menggunakan Android Android 10, Bosku ya. Oke, di sini kita langsung ke saja ke caranya. Pertama-tama di sini pastikan juga kalian eh, sudah menginstal aplikasi LS Push dan X internal SD beserta modul. Yang mana di sini saya menggunakan kernel SU ya. Kalian bisa menggunakan kernel SU atau menggunakan Magix Manager itu bebas ya. Yang penting kalian bisa menginstal modul ini. Nah untuk modul untuk e, aplikasi Magic Manager kalian biasanya tidak perlu menginstal Zigis Next cukup menginstal Riru dan Zigis Elisbusnya seperti seperti itu bosku ya. Oke di sini saya harap kalian sudah menginstal Elisbus kita buka aplikasi Elisbus kita pilih Never Show. Nah pastikan juga untuk Elisbus di sini sudah aktif ya tandanya untuk Elisbus di sini tuh, sudah aktif. Dan untuk langkah selanjutnya seperti biasa kita pilih di bagian modul. Di sini akan ada aplikasi X internal SD yang sudah kita install sebelumnya. Kita buka aplikasi X internal SD, kita pilih enable enable modul, kita aktifkan seperti ini. Kemudian kita langsung cari Free Fire, Bosku ya. Nah, di sini ketika kalian ketika mencari game Free Fire tidak muncul gamenya, kalian pilih titik tiga di pojok kanan atas. Pilih hide dan gamenya di sini kalian cak jangan centang nanti gamenya akan muncul seperti ini kemudian langkah selanjutnya kalian tinggal centang atau checklist game free fire nya kemudian kalian pilih logo pengaturan yang ini bosku ya nanti akan diarahkan ke x internal sd dan langkah selanjutnya kalian tinggal setting saja seperti ini untuk enable for all apps checklist kemudian kalian pilih enable for apps Kalian tinggal cari saja Free Fire bosku ya yang ini ya. Kalian tinggal checklist seperti ini dan klik OK. Nah untuk settingannya sudah seperti ini. Dan langkah selanjutnya kalian bisa menggunakan file manager apapun bawaan atau file manager file manager yang seperti ini kalian juga bisa terserah ya. Kemudian kalian pilih ke internal di folder Android di folder OBB. Karena untuk game Free Fire itu ada OBB-nya bosku ya, yang ini ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal tahan saja foldernya, pilih Move atau pilih Potong atau pilih Pindahkan, dan kalian arahkan ke SD Card di folder Android, di folder OBB, dan kalian tinggal paste atau tempelkan saja di sini bosku ya. Kita checklist, kita melabarga, maka di sini proses memindahkannya masih berjalan bosku ya.
Oke di sini untuk proses memindahkannya sudah selesai dan langkah selanjutnya kita beralih ke internal kembali di folder Android di folder data kita cari data di sini ya folder data dari Free Fire kita pilih MOV juga kita arahkan ke SD card di folder Android dan di folder data kita paste atau tempelkan di sini bosku ya kita di sini tunggu dulu masih memuat uh, folder folder-folder yang ada di SD card ya Nah di sini sudah muncul kita langsung paste saja ya. checklist dan pilih market seperti ini Nah di sini untuk ukuran datanya masih cukup kecil bosku ya karena di sini saya belum mengunduh semua data dari Free Fire karena saya masih baru menginstal juga gamenya bosku ya Oke di sini kita coba percepat saja untuk proses memindahkan datanya bosku ya Oke di sini untuk proses memindahkan e, datanya sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita cek pada gamenya bosku ya. Nah sebelumnya kita ubah layarnya menjadi miring terlebih dahulu bosku ya. Oke di sini sudah menjadi miring, tapi tapi di sini sebelum membuka gamenya saya sangat merekomendasikan kalian menggunakan SD card yang versi atau kelasnya itu sudah tinggi bosku ya. Ya apa ya versinya itu seperti yang saya pernah buatkan tutorial mungkin nanti e, jika ada linknya saya, saya akan sediakan di deskripsi ya, bosku ya pokoknya versinya itu yang sudah bagus bukan yang versi abal-abal seperti itu karena nanti bisa jadi e, gamenya crash atau lag atau malah sering for close mungkin saja mungkin saja seperti itu ya oke di sini kita langsung saja buka untuk game free fire nya bosku ya semoga saja bisa membaca e, obb yang ada di sd card seperti itu bosku ya Oke di sini masih logo Garena. Kita coba tunggu saja sampai ke home screen ya. Semoga saja tidak ada error atau tidak ada kendala sama sekali. Di sini masih stuck di logo Garena, bosku ya. Kita coba tunggu. Semoga saja bisa masuk ke dalam game, bosku ya. Oke di sini kita ngapain bosku ya tidak ada lah kita har memang harus menunggu bosku ya ini masih stuck nih atau mungkin di sini masih menge mengelot obb yang ada di sd card ya mungkin sd card saya di sini kurang bosku ya maksudnya kurang itu uh, versinya kurang tinggi mungkin saja seperti itu ya di sini kita coba keluar dari game Free Fire ya kita coba-coba terlebih dahulu kita pilih Free Fire ya kita buka lagi gamenya hmm, oke okay. kita coba tunggu masih di logo Garena Oke di sini mungkin uh, masih ngelot cukup lama. Di sini kita coba uh, menggunakan cara yang terakhir bosku ya. Kita coba reboot ponsel ya. Mungkin di sini perlu uh, harus memulai ponsel HP ya atau reboot seperti ini ya. Kita pilih restart ya. Di sini kita akan restart HP saya terlebih dahulu bosku ya. Oke bosku di sini saya baru selesai restart. Kita coba kembali membuka game. Free Fire-nya ya, semoga saja bisa membaca OBB yang ada di SD card ya. Kita coba tunggu uh, dengan harapan bisa login seperti itu ya. Di sini kita coba tunggu saja bosku ya. Kita tunggu sampai uh, berubah dari logo Garena, Garena bosku ya. Oke di sini sudah gelap bosku ya. Oke bosku, di sini berhasil masuk ke dalam game bosku ya. Oke, sepertinya di sini normal-normal saja, tidak ada mengunduh OBB ulang, bosku ya. Jadi di sini kita harus meribut ponsel terlebih dahulu, seperti itu, bosku ya. Nah, sebentar lagi kita cek uh, penyimpanan yang ada di internal dan di SD card dari game Free Fire-nya untuk pembuktian apakah data dan OBB-nya itu masih di internal atau 
ada di SD card seperti itu bosku ya Oke di sini masih bisa masuk ke dalam game bosku ya dan untuk langkah selanjutnya kita pembuktian kita cek terlebih dahulu di file manager di internal di folder Android di folder OBB di sini ada folder dari Free Fire bosku bosku ya cuman di sini tidak ada isinya atau kosong bosku ya kemudian kita cek di folder data di sini kita cari com dts ya kita tahan pilih more pilih properties di sini cuman 2,76 MB sedangkan ketika kita cek di SD card di folder Android di folder OBB di sini ada folder dari Free Fire di sini dan ada isinya yang kita pindahkan tadi dan sedangkan di data kita cek juga bosku ya di sini masih memuat data kita cari uh, datanya di sini nah ini kita tahan pilih more pilih properties di sini untuk ukurannya itu wah di sini cukup besar bosku ya ada 191 MB bosku ya jadi tandanya data dan OBB nya itu sudah masuk ke SD card kita langsung start saja bermain bosku ya Oke di sini kita langsung pembuktian di sini biasanya kalau SD card nya yang versi E, cukup rendah biasanya ada rada patah-patah atau core close atau yang lainnya. Nah di sini kita main dengan santainya bosku ya dengan penyimpanan yang lebih lega lagi bosku ya mantap sekali lah pokoknya. Oke di sini bisa masuk ke dalam gamenya dan mungkin next video kita akan membahas bagaimana sih cara memindahkannya pada game Free Fire Max mungkin juga pada game Mobile Legend atau mungkin juga pada game yang lainnya mungkin. Kalian ada saran atau request Kalian tinggal komentar saja di bawah bosku ya Oke lah bosku mungkin segini saja Untuk video kali ini Karena video ini sudah berhasil dengan work Kalian bisa gunakan saja Cara ini bosku ya Oke bosku mungkin saja Segini saja untuk video kali ini Thank you bosku Tetap santuy dan Bye bye